இப்போ நம்ம இன்னைக்கு வந்து என்ரிச் கூட ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றோம் ஸோ என்னோட பேர் சூரஜ் நான் எம்சிஎக்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் நீங்க ட்ரைனிங் பண்ண போறீங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கமாடிட்டி இண்டைசஸ் வந்து லான்ச் பண்ண போறோம் ஸோ அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறது ஸோ கமாடிட்டி இண்டைசஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிஃப்டி சென்சக்ஸ் இதுல எல்லாமே நீங்க பாத்துருப்பீங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்எஸ்சில வந்து பாத்தீங்கன்னா என்எஸ்சி இண்டெக்ஸ் தான் நிஃப்டி பிஎஸ்சியோட இண்டெக்ஸ் தான் சென்சக்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி இந்த கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து நாங்க ரொம்ப நாளா ஆவல் பண்ண வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போதான் ரீசெண்டா சரியா வந்து அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த இண்டெக்ஸஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ இண்டெக்ஸஸ் பார்க்க முன்னாடி இந்த கமாடிட்டி இண்டெக்ஸஸ்ல உங்களுக்கு வந்து மெயினா என்னெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லி அதை எப்படி வந்து கொண்டு வந்திருக்கோ அதோட கேல்குலேஷன் என்னன்னு சொல்லி தான் நாங்க வந்து காட்ட போறோம் ஸோ அதோட இதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் உருவாச்சு <laughs> ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ்ல மூணு டைப் ஆஃப் இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க இரண்டாவது செக்டோரியல் இண்டெக்ஸ் மூணாவது கம்போசிட் இண்டெக்ஸ் மூணு செக்டரா நாங்க வந்து இண்டெக்ஸஸ் பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் சிங்கிள் கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் அப்பயே நாங்க இண்டெக்ஸா டிரைவ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்போ கேப்பீங்க டிரைவ் எப்படி சார் பண்றீங்கன்னு அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அது நான் வந்து அப்கமிங் ஸ்டைட்ஸ்ல கூட கொடுத்து சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஃபியூச்சர் கமாடிட்டி இப்போ கோல்டு எடுத்தீங்கன்னா கோல்டு இண்டெக்ஸா வந்து டிரைவ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி சில்வர் பாத்தீங்கன்னா சில்வர் இண்டெக்ஸ் சொல்லி அதை வந்து நம்ம ஃபியூச்சர்ல இருந்து அப்படியே இண்டெக்ஸா வந்து மாத்தி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா செக்டோரியல் இண்டெக்ஸஸ் செக்டோரியல் இண்டெக்ஸ்னா அந்த பேர்ல உங்களுக்கு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா புல்லியன் அதே மாதிரி பேஸ் மெட்டல் அந்த கோல்டு அண்ட் சில்வரை தான் நம்ம வந்து புல்லியன் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ புல்லியன் இண்டெக்ஸ் சொல்லி கோல்டு அண்ட் சில்வரை வந்து நம்ம புல்லியன் இண்டெக்ஸ் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மெட்டல் இண்டெக்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் பேஸ் மெட்டல்ஸ் எதுல இருக்கு அலுமினியம் லெட் சிங்க் நிக்கல் அண்ட் காப்பர் அஞ்சு ப்ராடக்ட் சேர்த்து வந்து மெட்டல் இண்டெக்ஸ் சொல்லி நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா கம்போசிட் இண்டெக்ஸ் கம்போசிட் இண்டெக்ஸ் எல்லா கமாடிட்டிஸும் சேர்த்து ஒரு இண்டெக்ஸ் கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் சொல்லுவாங்க சோ அதை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்போசிட் இண்டெக்ஸ் வந்து சொல்றது சோ இந்த கம்போசிட் இண்டெக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட் கோல்டு வரும் சில்வர் வரும் குளுடாயில் வரும் சோ அந்த மாதிரி எல்லா ப்ராடக்ட் சேர்ந்து வர இண்டெக்ஸ் தான் கம்போசிட் இண்டெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க லான்ச் பண்ண போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா புல்லியன் இண்டெக்ஸ் தான் செக்டோரியல் இண்டெக்ஸ்ல புல்லியன் இண்டெக்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லான்ச் பண்றோம் இரண்டாவது மெட்டல் இண்டெக்ஸ் லான்ச் பண்ண போறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐ காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கம்போசிட் இண்டெக்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ற மாதிரி தான் நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கோம் இன்னொரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னன்னா இந்த இண்டெக்ஸோட வேல்யூ இப்ப பாத்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் சாரி டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்லயே எம்சிஎக்ஸ் வெப்சைட்ல இருக்கு சோ நீங்க எம்சிஎக்ஸ் வெப்சைட் பார்த்தா கூட நம்ம இண்டெக்ஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா டென் தௌசண்ட்ல இருந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இருக்கு ரவுண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ வந்து பேஸ் மெட்டல் சேர்னா வந்து இண்டெக்ஸோட வேல்யூ ஏறும் அதே மாதிரி புல்லியன் கோல்டு சில்வர் ஏறிடுச்சுன்னா இண்டெக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஏறும் ஓகேங்களா சோ அதே மாதிரி இறங்கிருச்சுனாலும் அதோட இண்டெக்ஸோட வேல்யூ வந்து இறங்கும் இதுதான் வந்து மெயின் சரி அக்கா நமக்கு வந்து அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா செபி கைட்லைன்ஸ் செபி எப்படி வந்து கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் கொண்டு வந்து வரதுக்கு இதெல்லாம் கைட்லைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலிஜிபிள் கிரைடீரியா சோ என்னெல்லாம் எலிஜிபிள் அவங்க இருந்தா நம்ம வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் ஒரு பொருள் அதாவது ஒரு ஃபியூச்சர் கமாடிட்டி இருந்து இண்டெக்ஸ் கொண்டு வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பொருளுக்கு அதாவது வந்து ஃபியூச்சர் வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கணும் ஓகேங்களா பன்னெண்டு மாசம் நல்லா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கணும் இரண்டாவது நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டே வந்து ட்ரேட் பண்ணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கொண்டு எம்சிக்ஸ்ல கொண்டு வரும் யாருமே ட்ரேட் பண்ணலைனா அது வந்து டுவெல் மந்த்ஸா இருக்கான யாருமே ட்ரேட் பண்ணலனா அந்த ப்ராடக்டை நம்ம இண்டெக்ஸ்ல கொண்டு வர முடியாது ஸோ டுவெல் மந்த்ஸா இருக்கணும் அதுல நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டே கண்டிப்பாக அது ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி அக்ரி கமாடிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு கோடி டெய்லி டேர்ன் ஓவர் இருக்கணும் அக்ரி கமாடிட்டி இல்லை கோல்டு சில்வர் கூடா இல்லைனா
ஸோ இப்போ இந்த வெயிட்டேஜ் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ நான் சொன்ன இல்லை இந்த செவன்டி தேர்ட்டின்னு சொல்லி அதுக்கும் ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அது வெயிட்டேஜுக்கு என்ன கைட்லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளுக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பொருளுக்கு வந்து லிக்விடிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது டேர்ன் ஓவரில் லிக்விடிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இரண்டாவது ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ அதாவது அஞ்சு வருஷத்தை டெலிவரியில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வந்து ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆகுது இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பொருளை நம்ம வெயிட்டேஜுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி நம்ம வந்து வெயிட்டேஜ் கம்மி பண்ணி தான் வைக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கம்போசிட் இண்டெக்ஸ் கம்போசிட் இண்டெக்ஸில் ஒரு பொருளுக்கு மேக்சிமம் முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் கொண்டு வர முடியும் கம்போசிட் இண்டெக்ஸ்னா என்ன எல்லா பொருளும் சேர்த்து ஒரு இண்டெக்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லை சார் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்போசிட் இண்டெக்ஸ் ஸோ அப்போ கோல்டு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அதை வந்து நீங்கள் நம்ம ஏன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வைக்கக்கூடாதுன்னா அதுக்கு இங்கே கண்டிஷன் வச்சிருக்காங்க மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஒரு கம்போசிட் இண்டெக்ஸில் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா கோல்டாக இருந்தாலும் சரி கூடா இருந்தாலும் சரி உங்கள் மேக்சிமம் எவ்வளோ பண்ணலாம் முடியும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஒன் ஒன் டு டூ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வந்து வைக்க முடியும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்டோரியல் இண்டெக்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் செக்டராக பிரிப்பாங்கன்னு ஓகேங்களா ஸோ செக்டோரியல் இண்டெக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒன்று ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லியன் இண்டெக்ஸ் அப்போ அதில் ரெண்டு பொருள் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் மெட்டல் இண்டெக்ஸ் அதில் அஞ்சு பொருள் இருக்குது இப்போ இதில் என்ன பார்த்துருக்கீங்கன்னா இப்போ பேஸ் மெட்டல்ஸ் இருக்குன்னு செக் பிராக்கெட்டில் போட்டுருக்காங்க செக்டோரியல் இண்டெக்ஸில் மேக்சிமம் அஞ்சு பொருள் இருந்தால் ஒரு பொருளை வந்து மேக்சிமம் நாற்பது பர்சன்டேஜ் தான் எடுக்க முடியும் ஓகே மினிமம் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எடுக்க முடியும் இதே இது ரெண்டு பொருள் மட்டும்தான் இருந்தால் ஒரு பொருளை எழுவத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் மேக்சிமம் எடுக்க முடியும் இப்போ கோல்டு அண்ட் சில்வர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க கோல்டுல மேக்சிமம் வந்து வெயிட்டேஜ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் எடுக்க முடியும் கோல்டு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜ் எடுக்க முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செபி கைட் லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரோல் ஓவர் வந்து எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நியர் மந்த் கான்ட்ராக்டை அப்படியே வந்து ரோல் ஓவர் நடந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இண்டெக்ஸோட கைட் லைன்ஸ் சரி ஓகே நம்ம கைட் லைன்ஸ் பார்த்தாச்சு நீ பேசிஸ் பார்ப்போம் ஸோ இண்டெக்ஸ் வந்து எப்பவுமே அந்த ரியல் டைமும் கண்டினியூஸ் பேசிஸ்ல தான் வந்து வந்து நம்ம ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் செக்டோரியல் கம்போசிட் இண்டெக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ்ல தான் அவங்க வந்து டிரைவ் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதோட இதெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் ஃப்ரண்ட் மந்த் ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பயர் ஆகும்போது அதர் பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து சிங்கிள் கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து ஸ்டேட் ஆகும் அதே மாதிரி எப்போ டெரியூல ஆகும்னா இந்த டெண்டர் பீரியட் இருக்குல்ல சார் சிங்கிள் கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டெண்டர் பீரியடுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி அது வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகும் ஓகேங்களா இதே இது நீங்க செக்டோரியல் கம்போசிட் இண்டெக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது வந்து சிங்கிள் கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரன் ஆகும் இரண்டாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லிக்விடிட்டி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் பிசிக்கல் மார்க்கெட் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஆனுவல் பேலன்சிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி அக்டோபர் வந்து நடந்துட்டே இருக்கு எல்லா இயர்ஸும் அக்டோபர்ல வந்து ஆனுவல் பேலன்சிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜனவரியில அது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி ஒரு ஃபியூச்சர்ஸை வந்து நம்ம இண்டெக்ஸாக வந்து அதாவது செக்டர் இண்டெக்ஸாக கன் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது வந்து கோல்டு அண்ட் சில்வர் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் ரைட் சைடில் பாருங்க ட்ரேடபிள்னு கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா நம்ம ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இரண்டாவது அதை வந்து நம்ம சிங்கிள் கமாடிட்டி இண்டெக்ஸஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கோல்டு இண்டெக்ஸ் சில்வர் இண்டெக்ஸ் சொல்லி நம்ம வந்து டிசமினேஷன் அதாவது வேல்யூ எடுக்கிறது மட்டும் நம்ம வந்து மாத்திரம் இரண்டாவது இந்த கோல்டு இண்டெக்ஸ் சில்வர் இண்டெக்ஸ் எடுத்த சிங்கிள் கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் நம்ம இந்த பண்ணுவோம் செக்டோரியல் இண்டெக்ஸ் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து புல்லியன் இண்டெக்ஸ் சொல்லி ட்ரேட் ஆகும் அதை தான் கடைசியில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க புல்லியன் இண்டெக்ஸ் அது வந்து எல்லா மாதமும் ட்ரேட் ஆகும் ஸோ அது புல்லியன் இண்டெக்ஸும் புல்லியன் ஃபியூச்சர் அதாவது கோல்டு சில்வர் ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டும் தான் ட்ரேடபிள் சிங்கிள் கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து ட்ரேடபிள் கிடையாது இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்டில் இருந்து ஒரு இண்டெக்ஸை நம்ம டிரைவ் பண்ணி
சோ நம்ம கமிங் டு தி பாயிண்ட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இன்டெக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் வந்து 50 டைம்ஸ் ஆஃப் இன்டெக்ஸ் வேல்யூ அதாவது இன்டெக்ஸ் வேல்யூ 14000 னா 14000 50 போட்டீங்கன்னா 7 லட்சம் ரூபாய் அதுதான் இன்டெக்ஸ்ோட ஓவர்ஆல் மார்ஜின் சோ இப்போ ஒரு ஒரு டிக்க கேவல ஒரு ரூபாய்னா 50 ரூபாய் லாபம் நஷ்டம் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இதோட மார்ஜின் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ஹையர் வந்து 5% மார்ஜின் வந்து இருக்கு சோ நீங்க 35 டு 40000 இருந்தா கூட நீங்க இன்டெக்ஸ் வந்து ட்ரேட் பண்ண அத கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு So, daily price limit, you know, as per underlying futures, you can change the index as well. Settlement, you can know, cash settled contract, three contracts live, you can know, get delivery. If you want to get the index, you can get delivery, you can know, get cash settled contract. If you want to get the index close, you can get contract expert, you can get the index close. If you want to get the night 11.30, you can get the index close. If you want to get the index close, you can get the index close. If you want to get the gold future expert, you can get the index working days, இண்டெக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஒரு கிளைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஆயிரம் லாட் வரைக்கும் எடுக்கலாம் ஒரு மெம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து பத்தாயிரம் லாட் வரைக்கும் எடுக்கலாம் இல்ல ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்கெட் ஓபன் இன்ட்ரெஸ்ட் மெம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது என்ரிச் மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்கெட் ஓபன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுக்க முடியும் இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் ஓகே இதெல்லாம் ட்ரேடிங் காஸ்ட் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஃபார்ட்டின் தௌசண்ட் இருக்கு சோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பிப்டி டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னா பிப்டீன் இன்ட் ஒன் ஃபார்ட்டின் தௌசண்ட் போட்டீங்கன்னா ஏழு லட்சம் ரூபாய் மார்ஜின் சோ ஒரு டிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபாய் லாப நஷ்டம் இருக்கும் சோ எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் ஜீரோ ஸ்டாம் டியூட்டி வந்து இப்போ போட்டிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் பெல் ப்ரோர் ஓகேங்களா சோ ஜிஎஸ்டி வந்து கிடையாது ஏன்னா டிரான் ஓவர் சார்ஜ் வந்து ஜிஎஸ்டி வரும் சிடிடி வந்து செல்லிங் சைடுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் பைசா வரும் சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் காஸ்ட் வந்து எண்பத்தி நாலு ரூபா எக்ஸப்ட் புரோக்கரேஜ் ஓகேங்களா சோ நீங்க வந்து ரெண்டு டிக் வந்தாலே உங்க பிரேக் ஈவன் வந்து கவர் ஆகாதான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க நான் ரெண்டு டிக்னா ரொம்ப நூறு ரூபாய் ஓகேங்களா சோ நூறு ரூபாய் ஆயிடுச்சுனாலே உங்களுக்கு பிரேக் ஈவன் கவர் ஆகும் சோ இதுதான் வந்து நம்ம புல்லியன் இண்டெக்ஸோட ஜஸ்ட் ஒரு டீடைல் வந்து நாங்க கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் வந்து ஒரு ட்ரேடிங் காஸ்ட் எக்ஸப்ட் புரோக்கரேஜ் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சோ உங்க பிரேக் ஈவன் பாத்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ்ல ரெண்டு டிக்கு தான் ஓகே சார் இதெல்லாம் ஓகே நீங்க கோல்டுக்கு பத்து ஒரு ரூபாய் இல்ல பத்து ரூபாய் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா இண்டெக்ஸ் எவ்வளவு பாயிண்ட் மூவ் ஆகும் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்கோம் இப்ப கோல்டு வந்து பத்து ரூபாய் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா இண்டெக்ஸ்ல டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் வந்து மூவ் ஆகும் சோ பத்து ரூபாய் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தி எட்டு மூணு எட்டு பாயிண்ட் வந்து மூவ் ஆகும் இதே இது சில்வர் பத்து ரூபாய் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா இண்டெக்ஸ்ல புள்ளி அறுபத்தி ஒன் ஆறு ஒண்ணு வந்து மூவ் ஆகும் சோ கோல்டுல பத்து ரூபாய் ஏறிடுச்சு சில்வர்லயும் பத்து ரூபாய் ஏறிடுச்சுன்னா இண்டெக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் நைன் நைன் பாயிண்ட் அதாவது மூணு ரூபாய் ரவுண்டா சொன்னா மூணு ரூபாய் மூவ் ஆகும் கோல்டு பத்து ரூபாய் சில்வர் பத்து ரூபாய் ஏறிடுச்சுன்னா மூணு ரூபாய் இண்டெக்ஸ்ல ஏறும் கோல்டு பத்து ரூபாய் இறங்கிடுச்சு சில்வர் பத்து ரூபாய் இறங்கிடுச்சுன்னா இண்டெக்ஸ்லயும் கண்டிப்பா மூணு ரூபாய் இறங்கும் சோ இதுதான் வந்து மெயின் சோ இதை தெரிஞ்சிருந்தா கூட நீங்க இண்டெக்ஸ் கூட நம்ம ஹெட்சிங் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இண்டெக்ஸ் பிரைஸோட மூவ்மெண்ட் இது வந்து நீங்க மெயினா நோட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பைரி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஓகேங்களா இந்த அஞ்சு ஏழு நாள் பாருங்க இந்த ஏழு நாளுக்கு முன்னாடி அதாவது இருபத்தி ஆறாம் தேதி கோல்டு எக்ஸ்பைரி அஞ்சாம் தேதினா இருபத்தி ஆறாம் தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் வந்து எக்ஸ்பைர் ஆகும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நம்ம வந்து சொல்ற சொல்லி இருக்கிறது ஏழு நாள் முன்னு ஏழு ஒர்க்கிங் டேஸ் முன்னாடி சொல்லி இருக்கிறது அது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோல் ஓவர்னு சொல்லுவாங்க சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏப்ரல் கான்ட்ராக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பிப்ரவரி கோல்டு எக்ஸ்பைர் ஆகுதுன்னா அடுத்து ஏப்ரல் கான்ட்ராக்ட் வரும்போது ரோல் ஓவர் நடக்கும் சோ அந்த கோல்டு வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதி பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி கன்வெர்ட் ஆகும் அதுதான் ரோல் ஓவர் கான்செப்ட் ஓகேங்களா சோ அது வந்து அப்படி இருக்கும் சோ நம்ம எக்ஸ்பைரி வந்து எப்பவுமே இருபத்தி ஆறு முன்னாடியே இருக்கும் சோ அதே வந்து நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து போர்ட்போலியோ டைவர்சிபிகேஷன் நிறைய வந்து நம்ம போர்ட்போலியோ டைவர்ஸ் அது நான் அடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி ரிஸ்க் டைவர்சிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து கம்பார்ட் கோல்டு சில்வர் ட்ரேட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி இதுலயும் நம்ம வந்து ரிஸ்க் வந்து கவர் பண்ணிக்கலாம் ஹெட்ஜிங் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இன்னொரு விஷயம் கேட் ஷெட்டில் கான்ட்ராக்ட் சோ டெலிவரி கிடையாது சோ நீங்க டெலிவரி
உங்களோட அந்த ரிட்டர்ன் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து கேல்குலேஷன் போட்டிருக்கோம் வால்டாலிட்டி வந்து பாருங்க ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இதே இது நிஃப்டி வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜும் சென்ஸ் அதாவது புல்லியன் இண்டெக்ஸ் வந்து நீங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்திருந்தீங்கன்னா புல்லியன் இண்டெக்ஸ் ஓகேங்களா எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ கேட்பீங்க சார் இதெல்லாம் ஓகே சார் எப்போ லான்ச் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரம் பிஃபோர் வந்து அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ணலான்னு சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் வந்த உடனே நாங்கள் மெம்பர் என்ரிச் மூலமா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அப்டேட் பண்ண சொல்றேன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால கூடிய சீக்கிரம் லான்ச் பண்றோம் ஸோ லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் தான் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்த என்ரிச் கமாடிட்டிஸுக்கு என் ஃபர்ஸ்ட் முதல் காலமாக என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்த செக்ஷன் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து செக்ஷன் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பா இதுல வந்து நீங்க இண்டெக்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே இதுதான் இண்டெக்ஸ் இவ்வளவு மூவ்மெண்ட் இருந்தா இதெல்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்லி அதுக்காக தான் உங்களோட ஒரு செஷன் நாங்க கேட்டு வந்து வாங்கி உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்தோம் ஸோ இதோட நீங்க டீட்டெயில் எல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மீட்டிங் முடிச்ச பிறகு கூட நீங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் தேங்க் யூ சார் ஓகே தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ வெரி மச் ஸோ வெல்கம் டு ஆல் டுடே டாபிக் இஸ் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன் பார்ட் டூ பார்ட் ஒன் அட்டன் பண்ணாதவங்க பார்க்காதவங்க இன்னைக்கு புதுசாக வந்துரு கிளைண்ட் எல்லாம் யூடியூப்ல நம்மளோட சேனலுக்கு போங்க என்ரிச் அகடமின்ற சேனல் ஓகே அதில் பேசிக் ஆஃப் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பார்ட் ஒன் இருக்கு ஸோ அதை ஒரு டைம் பார்த்துருங்க உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் என்னன்றது புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு டாபிக் போயிடலாம் வந்து பேசிக்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ ஆப்ஷன்ல என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்றது பார்ப்போம் சி நம்ம அக்ரெசிவா ட்ரேட் பண்றது என்எஸ்சி அண்ட் எம்சிஎக்ஸ் ஸோ ரெண்டு எக்ஸேஞ்சில் நம்ம ட்ரேட் பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்எஸ்சியில பாத்துருவோம் என்எஸ்சியில ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆப்ஷன் ப்ராடக்ட் இருக்கு ஒன்னு வந்து இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன் இன்னொன்னு வந்து ஸ்டாக் ஆப்ஷன் அந்த இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன் கீழே வந்து நிப்டி அண்ட் பேங்க் நிப்டி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ல ஃபியூச்சர்ல இருக்க எல்லா ஸ்டாக்ஸும் ஐ மீன் ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த எல்லா ஸ்கிரிப்டும் ஆப்ஷன்லையும் இருக்கும் ஓகேங்களா தென் வந்து இதனோட பீரியட் எவ்வளோ ஸோ இப்போ கான்ட்ராக்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த கான்ட்ராக்டோட பீரியட் எவ்வளோ நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையும் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே மந்த்லி கான்ட்ராக்ட் தான் எப்படி ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் மந்த்லி இருக்கோ அதே மாதிரி மந்த்லி கான்ட்ராக்ட் தான் ஃபியூச்சர் மாதிரி இப்போ எவ்ரி மந்த் லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே க்ளோஸ் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் வந்து அந்த ஃப்ரைடேல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ஆப்ஷனும் ஆனா இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையும் வந்து ரெண்டு வகையான கான்ட்ராக்ட் இருக்கு வீக்லியும் இருக்கு மந்த்லியும் இருக்கு ஓகே வீக்லின்றது ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை ஸ்டார்ட் ஆகி நெக்ஸ்ட் வீக்கோட வியாழக்கிழமை தேர்ஸ்டே க்ளோஸ் ஆயிடும் திருப்பி வெள்ளிக்கிழமை ஸ்டார்ட் ஆகி வியாழக்கிழமை க்ளோஸ் ஆயிடும் இந்த மாதிரி மூணு வீக் வீக்லியாகவும் இருந்துட்டு நாலாவது வீக் வந்து அந்த மந்த்லி கான்ட்ராக்டோட அப்படியே அட்ஜான் ஆகி க்ளோஸ் ஆயிடும் ஓகேங்களா ஸோ வீக்லி கான்ட்ராக்ட் வந்து எதுல இருக்கு நிப்டி அண்ட் பேங்க் நிப்டி ஆப்ஷன்ல மட்டும் இருக்கு அண்ட் மந்த்லி கான்ட்ராக்டும் நிப்டி பேங்க் நிப்டில இருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி எம்சிஎக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபியூச்சர் கமாடிட்டிஸ்க்கும் வந்து ஆப்ஷன் கிடையாது செலக்டட் கமாடிட்டிஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா குருட் ஆயில் காப்பர் ஜிங்க் அண்ட் கோல்டு மினி ஸோ இந்த நாலு கமாடிட்டிக்கும் வந்து மந்த்லி கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி அந்த ஃபியூச்சர் வந்து மந்த்லி மந்த்லி க்ளோஸ் ஆகுதோ அது மாதிரி வந்து ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டும் மந்த்லி கான்ட்ராக்டும் கோல்டு மெகா அண்ட் சில்வர் மெகா இது ரெண்டுக்கு மட்டும் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அக்கார்டிங் டு அந்த ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் தகுந்த மாதிரி இதுவும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இப்போ ஆப்ஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் கீழே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்னா ஸோ கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் என்னென்ன டெர்மினாலஜி இருக்கு அந்த கீ வேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்
சரி இதுல முக்கியமா என்னன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எது எதுலாம் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் செயின்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் ஓகே இந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் அப்படின்றது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அது என்ன ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இண்டெக்ஸோ இல்ல ஒரு ஸ்டாக்கோ ஒரு கமாடிட்டியோ அது ட்ரேட் ஆகிற பிரைஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப நிப்டி எடுத்துக்கோங்களேன் நிப்டி வந்து இப்ப கரண்டா வந்து டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர் அரௌண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே இது வந்து ட்ரேடிங் பிரைஸ் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்றதுக்கு வந்து ஒரு பீரியாடிக் கேப்ல அந்த பிரைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஐ மீன் அந்த ஸ்டாக்கோட பிரைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அவங்க அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணிருப்பாங்க எக்ஸேஞ்சிலே வந்து டிசைட் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ உதாரணமா நிப்டினா இப்போ டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல சிக்ஸ் ஃபிஃப்டில ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா ஒரு ஒரு ரவுண்டட் ஃபிகர் இப்போ சிக்ஸ் எயிட்டில ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் அந்த ரேஞ்ச் டிஃப்ரென்ஸில் அந்த கான்ட்ராக்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்டோட ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அப்படி என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கோ கமாடிட்டியோ இண்டெக்ஸோட ட்ரேடிங் ப்ரைஸ்ல இருந்து ஒரு ரவுண்டட் வேல்யூ எடுத்து அதை ஒரு கான்ஸ்டண்டான ஒரு ப்ரைஸா வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஷன் செயின்ல பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அந்த இடத்துல இருக்கும் நான் வந்து இதுல வந்து மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க ஓகே இது எல்லாம் தான் வந்து ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஓகே சரி அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்பைரி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> எப்போ அந்த எக்ஸ்பைரி ஆகுது இந்த கான்ட்ராக்ட் எப்ப முடியுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம பை பண்ணியிருந்தா அந்த பீரியடுக்குள்ள செல் பண்ணி நம்மளோட ட்ரேடை வந்து நெல் பண்ணிடணும் ஸோ அப்போ எக்ஸ்பைரி ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தேர்ட் வந்து ப்ரீமியம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக ஸ்டாக்லேயோ ஃபியூச்சர்லேயோ ட்ரேட் பண்ணும்போது ட்ரேடிங்கை வந்து ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஏன்னா இந்த பர்டிகுலரா நிப்டி என்ன ப்ரைஸ்ல இருக்கு எதுல ட்ரேட் ஆகுது பேங்க் நிப்டி என்ன ப்ரைஸ்ல இருக்கு குரூடாயில் என்ன ப்ரைஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு லார்ஜ் சைஸ் இருக்கும் ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்டை பொறுத்தவரையும் அது ரெண்டுக்கும் வந்து நம்ம இப்போ நீங்கள் ஒரு குரூடாயில் ட்ரேட் பண்ணணும்னா உங்களோட லார்ஜ் சைஸ் இன்ட்டு கரண்டோட கரண்ட் அந்த குரூடாயிலோட ப்ரைஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு மார்ஜின் ட்ரைவ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் டு டென் பர்சன்ட் இந்த மார்ஜின் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்டை ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையும் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பை பண்ணுறதுக்கு இங்கே மார்ஜின் அப்படின்னு ஒன்று தேவையில்ல இங்கே அதுக்கு தேவைப்படுற அமௌண்ட்டுக்கு பேர் வந்து ப்ரீமியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ ஆப்ஷனில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து நம்மளோட மெம்பருக்கு முன்கூட்டியே பே பண்ணுற அமௌண்ட் நம்ம ஒரு கான்ட்ராக்டை பை பண்ணோம்னா நம்ம நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கணுமோ அந்த அமௌண்ட் ஆப்ஷனுக்கு நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணுறோமோ அதுக்கு பேர் வந்து ப்ரீமியம் ப்ரீமியம்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நிப்டியோட லார்ஜ் சைஸ் செவன்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க 75 செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு இப்போ நம்ம ட்ரேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டுக்கும் அந்த கரண்ட் ட்ரேடிங் ப்ரைஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அது இன்ட்டு லார்ஜ் சைஸை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வருதோ அதுதான் ப்ரீமியம் இப்போ உதாரணமாக நிப்டி வந்து டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்ல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு நீங்கள் டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கான்ட்ராக்டோட ஆப்ஷனை பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான ட்ரேடிங் ப்ரைஸ் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க The 75 into 150. இதுதான் நம்ம பே பண்ணக்கூடிய ப்ரீமியம் இந்த அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டு தான் நம்ம அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து நம்ம பை பண்ணுவோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நம்ம ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட்ல மார்ஜின் சொல்றதுக்கு பதில இங்க நம்ம யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி பேர் வந்து ப்ரீமியம் ஓகே ரைட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ப்ரீமியம் அண்ட் எக்ஸ்பைரி ஓகே இது நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த எல்டிபி இன்ட்டு லார்ஜ் சைஸ் அது ஸ்டாக்கா இருக்கலாம் இல்ல கொமாடிட்டியா இருக்கலாம் இல்ல இண்டெக்ஸா இருக்கலாம் நிப்டி ஆர் பேங்க் நிப்டி எது வேணாலும் இருக்கலாம் சரிங்களா
மிடில்ல நடுவுல இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து அட் த மணி ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் பொறுத்த வரையும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டும் இந்த மணி அவுட் ஆஃப் மணி அண்ட் அட் த மணி அப்படின்னு மூணு வகையா வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ நான் இப்போ ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்றா புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்த டைம்ல நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த இந்த டேர்ம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இந்த ஸ்ட்ரைக் இந்த அட் த மணி இந்த ஆப்ஷன் அப்படின்றது நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் செயினை பார்த்தாவே நமக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஓகே சொல்றா அதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தென் அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஈஸியா வந்துடும் சரிங்களா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அட் த மணி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துருவோம் அட் த மணினா இப்போ ஒரு ஸ்டாக்கோ ஒரு இண்டெக்ஸோ கரண்ட்ல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க பிரைஸுக்கு நியர் பை இருக்கிற கான்ட்ராக்டுக்கு பேர் வந்து அட் த மணி கான்ட்ராக்ட் ஓகே ஸோ உதாரணமா இப்போ நாங்க ப்ளூ கலர்ல இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா பாருங்க இப்ப டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி நம்ம இப்ப எடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் வந்து மேபி இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி இது டென் ருபீஸ் கேப்ல இருக்கிறதால ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் குள்ள இது ட்ரேட் ஆகலா இப்ப கரண்டா ஓகே அது ஸ்பாட் மார்க்கெட்லயோ இல்ல ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்லயோ இப்ப கரண்டா அந்த ரேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அந்த கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸுக்கு நியரஸ்ட் வெரி நியரஸ்ட் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்க கான்ட்ராக்டுக்கு பேர் வந்து அட் த மணி கான்ட்ராக்ட் ஓகே ஸோ அப்போ மார்க்கெட் வந்து அந்த கரண்ட் ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு நியரஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நானூத்தி ஐம்பது ஓகே ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இதுதான் அட் த மணி ரைட் ஓகே அட் த மணி ஃபார் கால் ஆப்ஷன் அட் த மணி ஃபார் புட் ஆப்ஷன் இது ரெண்டும் இந்த சைட்ல இருக்கிறதெல்லாம் கால் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இந்த சைட்ல இருக்கிறதெல்லாம் புட் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் உங்களுக்கு கால்னா என்ன புட்டுனா தெளிவா தெரியும் பாருங்கள் சரிங்களா இது வந்து இந்த கலர் புரியுதுங்களா இதுதான் இந்த மணி இந்த மணினா என்னன்னா இப்போ கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸுக்கு மேல இருக்கு ஐ மீன் இப்போ இதே ஸ்டாக் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஹலோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஓகே ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேல இருக்கிற கான்ட்ராக்டில் இருக்க எல்லா ப்ரைஸுமே வந்து இந்த மணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது வந்து நமக்கு அட் த மணின்னு தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ கால் ஆப்ஷனுக்கு எது இந்த மணியோ அது வந்து புட் ஆப்ஷனுக்கு அவுட் ஆஃப் மணி அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் இப்போ உதாரணமா ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது இப்ப காலுக்கு இந்த மணி என்னன்னு பார்க்கணும்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது கான்ட்ராக்ட் அண்ட் நானூத்தி இருபது கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு இந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் இந்த மணி ஆஃப் கால் ஆப்ஷன் ஐ மீன் அந்த கான்ட்ராக்ட்ல இருந்து மேல பிரைஸ் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுதான் கால் ஆப்ஷன் இந்த மணி ஐடிஎம் ஆஃப் கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப மார்க்கெட் பிரைஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஐ மீன் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் கீழே இருக்கும் சரிங்களா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது நானூத்தி இருபது நானூறு இதெல்லாம் இந்த மணியா கால் ஆப்ஷன் ஆப்போசிட் பாத்தீங்கன்னா நானூத்தி அறுபது இந்த மணியா புட் ஆப்ஷன் ஓகே சோ இதுதான் இந்த மணி நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆஃப் மணினா என்னன்னா அவுட் ஆஃப் மணி கால் அப்படின்னா என்னன்னா கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் ஓட அதிகமா இருக்கிற கான்ட்ராக்ட் இப்ப டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ட்ரேடட் இருக்க ஆப்ஷன் ஸோ இதனோட இதை விட அதிகமா இருக்கிற ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் கான்ட்ராக்ட் என்ன ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி எண்பது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் மணி ஐ மீன் இப்ப கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து தூரமா இருக்கு அதனால இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் மணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அப்படியே புட் ஆப்ஷன் ஓகே இப்ப கரண்டா ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து கம்மியா இருக்கிற புட் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் இந்த மணி புட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் 
sorry out of money put அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் okay so இந்த ஆப்ஷன் செயின வச்சு நம்மால ஈஸியா இது இந்த மணியா அவுட் ஆஃப் மணியா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே சோ நீங்க நான் இத நீங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கே தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் இத என்எஸ்சி வெப்சைட்ல உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுல உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இந்த இந்த கலர் ஷேடோஸ் வந்து டிஃபரண்ட் இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லைட் கோல்ட் கலர்ல ஷேடோ ஆயிருந்தது எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து காலோட இந்த மாதிரி ஓகே ஓகே இதெல்லாம் காலோட இந்த மணியாவும் இதெல்லாம் புட்டோட அவுட் ஆஃப் மணியாக உங்களுக்கு வந்து இது உங்களுக்கு நீட்டாக உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் என்எஸ்சி வெப்சைட்ல என்எஸ்சி ஆப்ஷன் செய்யணும் ஓகே ஸோ ஓகே நீங்க கூகுள் போயிட்டு என்எஸ்சி ஆப்ஷன் செயின் அப்படின்னு வச்சீங்கன்னாவே வந்துடும் புட்டோடி ஓகேங்களா ஓகே சோ அதே மாதிரி இந்த 700க்கு மேல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்க கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் புட்டோட இந்த மணி கால்ோட அவுட் ஆஃப் மணி ஓகே சோ டிஃபரன்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள்ல காமிச்சிருக்க அதே ஆப்ஷன் செயின்ஓட இந்த டேபிள் ஓகே உங்களுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் இங்க இருக்கு நிஃப்டின்றதால உங்களுக்கு வந்து வீக்லி ஆப்ஷன் இருக்கு சோ நீங்க இத मंथலி ஆப்ஷனோ கூட चूஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்க போயிட்டு எந்த கான்ட்ராக்ட் நீங்க பாக்கணும் நினைக்கிறீங்களோ அந்த கான்ட்ராக்ட் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி இது வேணாலும் நீங்க இதுல சூஸ் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஓகே சோ இதுதான் சென்டர்ல இருக்கிறது ஸ்டைக் பிரைஸ் இதெல்லாம் வந்து புட்டோட அவுட் ஆஃப் மணி இது காலோட இந்த மணி ஓகே டிஃபரண்ட் என்ன நமக்கு கரண்டோட அதாவது நிஃப்டி கரண்ட்ல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க பிரைஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இப்ப நிஃப்டி என்ன ரேட்ல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கோ அந்த ரேட்ல இருந்து கம்மியா இருக்கிற கால் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கால் இந்த மணி அதிகமா இருக்கிற புட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து புட் இந்த மணி ஓகே ஸோ இந்த மணி ரெண்டும் உங்களுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறதா அவுட் ஆஃப் மணி கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நான் எதுக்காக சார் இந்த இந்த மணி அட்ட மணி அவுட் ஆஃப் மணி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கும் நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜியோட அக்யூரசி லெவல் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த ப்ரீமியம் சொல்றோம் இல்லைங்களா நம்ம பே பண்ணக்கூடிய ப்ரீமியம் வந்து இந்த எந்த மணி அவுட் ஆஃப் மணி கான்ட்ராக்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ப்ரீமியம் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால தான் வந்து இதை வந்து ரொம்ப நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஓகே நீங்க செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க இதை வந்து என்எஸ்சி வெப்சைட் போயிட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணி நல்லா இந்த டேபிள ஒரு டைம் ஸ்டடி பண்ணுங்க அப்படின்னாதான் உங்களுக்கு புரியும் கரண்ட்ல என்ன இன்னைக்கு க்ளோசிங் ப்ரைஸ் ஸோ அதை விட கம்மியா இருக்கிற கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் கால் இந்த மணியாகவும் அதை விட அதிகமா இருக்கிற கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் புட் இந்த மணியாகவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தென் அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்ல இருக்க கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவுட் ஆஃப் மணி ஓகே ஸோ இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப நீங்க டென் தௌசண்ட்ல செவன் டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்ல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஃபிஃப்டி எல்லாம் இட் இஸ் அபவ் த ப்ரைஸ் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் மணி ஓகே ஸோ அது மாதிரி வந்து டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்ல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா புட்டு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் டவுன் சைட்ல இட் இஸ் பிலோ த பிரைசஸ் இல்லைங்களா ஸோ அதனால அது வந்து புட் அவுட் ஆஃப் மணி ஓடிஎம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் நல்லா புரிஞ்சா மட்டும்தான் நீங்க ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி பில்ட் பண்ணும்போது உங்களால வந்து ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே எந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ நம்ம வந்து பை பண்ணணும் ஏன் அதை பை பண்ணணும் அது நமக்கு கிடைக்கிற ஆர்ஓய் நமக்கு வந்து என்ன ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் டெரைவ் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து இது ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும் 
பட் இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க டெஃபினட்டா நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா தரவாயிடும் ஓகே ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன் வேல்யூ இப்போ நம்ம இந்த ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஐ மீன் வந்து ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்ட் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரைக்ல உள்ள ஆப்ஷனும் ஒரு ப்ரைஸ்ல இருக்கும் அந்த ப்ரீமியம் சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ப்ரீமியத்தை எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதாவது மேபி அது இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகலாம் அப்படின்றது ஸோ ஒரு ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டை பொறுத்த வரை இந்த மூணு விஷயம் வந்து ரொம்ப 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 குரூஷியல் ஸோ இந்த மூணு விஷயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மார்க்கெட் ஒலாட்டலிட்டி இப்போ நீங்கள் எந்த ஸ்டாக்கோ இல்லை கமாடிட்டியோ இல்லை இண்டெக்ஸோ நீங்கள் எதை வந்து பை பண்ணிருக்கீங்களோ ஓகே அதனோட ஒலாட்டலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்து நம்மளோட ஆப்ஷன் வேல்யூ மே இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் வந்து ஒரு கால் ஆப்ஷன் இப்போ நிஃப்டியோட கால் ஆப்ஷன் வந்து வாங்கிட்டீங்கன்னா நிஃப்டியில் ஒலாட்டலிட்டி நல்லா இருந்தாலும் மட்டும்தான் உங்களோட ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் மூமெண்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு விஷ ஒரு இப்போ நிஃப்டி ஃபியூச்சரை வந்து பை பண்ணியிருக்கீங்க டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு பை பண்ணியிருக்கீங்க மார்க்கெட் வந்து மூவ் ஆகலை நீங்கள் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு பை பண்ணிங்க அப்படி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ரேஞ்சிலே இருக்கு பெருசாக மூவ் ஆகலைன்னா நமக்கு ஒன்றும் இல்லை பத்து ரூபா ப்ராஃபிட்ல இருக்கு அவ்வளோதான் நமக்கு வேற அதில் எதுவும் இல்லை ஆனால் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டை பொறுத்த வரையும் மார்க்கெட்டோட ஒலாட்டலிட்டி இல்லைனா ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் ஓகே அந்த ஆப்ஷனோட அந்த ஸ்ட்ரைக்கோட ப்ரைஸ் வந்து அது மூமெண்ட்ல இருக்கும் ஓகே ஒலாட்டாலிட்டி நல்லா இல்லைன்னா அந்த ப்ரைஸ் அந்த ஆப்ஷனோட ப்ரீமியம் வந்து மேபி சான்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஓகே ஸோ இப்போ உதாரணமா நீங்க அதே நிப்டி எடுத்துக்கிறோம் டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டில ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆப்ஷன் பை பண்ணிருக்கீங்க நிப்டியில மூமெண்ட் இல்லை ஒலாட்டாலிட்டி இல்லைன்னா நீங்க பை பண்ண ரேஞ்சில இருந்து அந்த ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்காது இட் வில் பி டிக்ரெஸ் ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சூஸ் பண்ணுற இண்டெக்ஸோ ஸ்டாக்கோ கமாடிட்டியோ நல்ல ஒலாட்டாலிட்டியாக இருக்கணும் இல்லைன்னா ஸோ நமக்கு ஆப்ஷன் பை பண்ணியிருந்தாலும் வி வில் லூஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒலாட்டாலிட்டி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஓகே தென் டைம் டைம் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையும் டைம் டிகே இஸ் வைட்டல் ரோல் ஆஃப் ஆப்ஷன் வேல்யூ ஓகே ஸோ ஏன் வந்து டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா இப்போ இந்த மூமெண்ட் இல்லைன்னு சொன்னாலிங்களா ஒலாட்டாலிட்டி இல்லை அப்படின்னா ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து வீக்லி கான்ட்ராக்டாக இருக்கலாம் இல்லை மந்த்லி கான்ட்ராக்டாக இருக்கலாம் இல்லை டூ மந்த்லி கான்ட்ராக்டாக இருக்கலாம் ஸோ நாள் ஆக 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 ஆப்ஷனோட ப்ரீமியம் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஏன்னா அதுக்கான வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த என் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அந்த டேக்குள்ள ஃபினிஷ் ஆகணுன்றதால அக்கார்டிங் டு த மார்க்கெட் உலாட்டலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டைம் டிகே வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் எடுக்கும் ஏன்னா ஸோ அந்த ப்ரீமியம் டிரைவ் பண்ணுறாங்களா ஆப்ஷனுக்கு அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இப்போ ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டிரைவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த டிரைவ் பண்ணுற ஃபார்முலாலே ரெண்டு வேல்யூ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஒன்று வந்து இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ இன்னொன்று வந்து இந்த டைம் வேல்யூ இந்த இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ அப்படின்றது அந்த ஸ்பாட் அந்த ஃபியூச்சர் அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் ஃபேக்டரை அஃபெக்ட் பண்ணுறது இந்த டைம் வேல்யூ அப்படின்றது அந்த கான்ட்ராக்டோட டைம்ல இருந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது ஸோ இது ரெண்டு மெர்ஜாகி தான் அந்த ப்ரைஸே டிரைவ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம ஃபார்முலாக்குள்ளே ரொம்ப டீப்பாக போக வேண்டாம் ஸோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ ஒரு ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டோட ப்ரைஸை டிரைவ் பண்ணும் போதே டைம் வேல்யூ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோலாக இருக்கிறதால அப்போ நாள் ஆக ஆக அது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதோ டிக்ரீஸ் ஆகிறதோ கண்டிப்பாக இம்பாக்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஸோ டைம் ஃபேக்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தென் டைரக்ஷன் ஆஃப் த மார்க்கெட் ஆப்ஷனோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபியூச்சருக்கு ஈக்குவலாக இருக்காது அது வந்து இன்னும் ஆப்ஷன் கிரீக்ஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மூமெண்ட் இருக்கும்னு பட் ஓவராலாக புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம எந்த ஆப்ஷன் பை பண்ணியிருக்கோமோ கால் ஆப்
based on the trend direction பொறுத்து நம்மளோட பிரீமியம் இன்கிரீஸ் ஆகும் அல்லது டிக்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா சோ இதுதான் factors of option value or drivers of option value nu solluva inda moonu factor me romba 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 mukkiyam or option contract la namma buy panirka call or put or price movement ku inda moonu factor me involve aagum seringala okay so ipo ipo nama paathadala pudusa adhaavadhu pudusa ipo da option pathiye kelvi padran abindran ungalku கொஞ்சம் இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பட் பழக்கம் நீங்க அது தொடர்ச்சியா வந்து நம்ம வீடியோஸ் ரிப்பீட்டா பாக்குறது மூலயமாவும் வெப்சைட்ல போயிட்டு என்எஸ்சிலயோ இல்ல எம்சிஎக்ஸ்லயோ ஆப்ஷன் செய்யணும் சூஸ் பண்ணி இல்ல நம்மளோட வெப்கண்ட்ல போயிட்டு ஆப்ஷனோட அந்த கான்ட்ராக்டை சூஸ் பண்ணி நீங்க அதை ரிப்பீட்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் வாட் இஸ் இந்த மணி வாட் இஸ் அவுட் ஆஃப் மணி வாட் இஸ் அத்த மணி இல்ல ஃபேக்டர்ஸ் இதுல என்னென்ன இருக்கு எப்படி பிரீமியம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்றத நம்மளால ப்ராக்டிக்கல் டைம்ல தான் நம்மளால நல்லா இத புரிஞ்சுக்க முடியும் சரிங்களா தென் வி வில் மூவ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ரைட் அவே சரிங்களா சோ இப்ப ஆப்ஷனோட பேசிக்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு கால் ஆப்ஷன் என்னன்னு தெரியும் புட் ஆப்ஷன் என்னன்னு தெரியும் ஆப்ஷன் செயின்ல என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் தென் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு தெரியும் ஓகே சோ இன்னைக்கு சிம்பிளா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல இருக்கிற ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து என்னன்றது நம்ம பார்த்துவோம் ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸ் செஷன்ல பார்த்துருந்தோம் ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்றது ரெண்டு வகையான ட்ரேட் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒண்ணு வந்து ஹெட்ஜிங்காக பண்றது ஐ மீன் ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு ஸ்டாக்கோ ஒரு கமாடிட்டியோ பை பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட்ல அப்ப அந்த கரண்ட் பீரியட் ஆஃப் அடங்கர் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்ல மார்க்கெட் ரிஸ்க் அவாய்ட் பண்றதுக்காக நான் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா போயிட்டு புட் ஆப்ஷனை பை பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா மார்க்கெட் இறங்கினாலும் எனக்கு இந்த புட் ஆப்ஷன் ஏறது மூலயமா ஸோ ஐ கேன் மினிமைஸ் மை ரிஸ்க் என்னோட லாஸை இங்கே அப்படியே இங்கே ப்ராஃபிட்டாக எடுத்து என்னோட ரிஸ்கை வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அது ஒரு வகையான ட்ரேட் ஸோ அதில் வந்து க்ரௌட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஆப்ஷனை ஸ்பெக்குலேட் பண்ணி தான் இதில் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுன்றதுக்காக நிறைய ட்ரேடர்ஸ் இதில் வராங்க ஸோ நம்ம பார்க்குற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே ஸோ வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஆப்ஷனில் மட்டுமே ட்ரேட் பண்ணி எப்படி இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி பாக்கலாம் சரிங்களா ஓகே சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெகுலேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜில ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறது வந்து லாங் கால் அப்படின்னு பேரு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பேர் வந்து ஓகேங்களா சிம்பிளா லாங் கால் அப்படின்னா கால் ஆப்ஷனை மட்டும் பை பண்றது ஓகே அது எந்த ஸ்டாக்கா இருக்கலாம் இல்ல கமாடிட்டியா இருக்கலாம் இல்ல வந்து இண்டெக்ஸா இருக்கலாம் ஐ மீன் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி எதுவோ எதுவா இருந்தாலும் அதனோட ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டை மட்டும் நீங்க பை பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் ட்ரேடுக்கு பேர் வந்து லாங் கால் சரிங்களா ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் காமிச்சிருப்பேன் ஸோ லாங் கால் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ ஸ்ட்ரைட்டவே பை த நெக் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் அவ்வளோதான் சிங்கிள் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ அதில் என்ன பண்ணுவோம் இந்த லாங் காலை நம்ம பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் வி டோன்ட் நீட் எனி மார்ஜின் அதுக்கு பதிலாக ப்ரீமியம் வேணும் பிரீமியம் பண்றது என்ன இப்ப நிப்டினா எவ்வளோ நிப்டியோட லாஸ் சைஸ் செவன்டி ஃபைவ் நம்ம எந்த ஸ்ட்ரைக்கோட ஆப்ஷனை ட்ரேட் பண்றோமோ அந்த ஸ்ட்ரைக் ஆப்ஷனோட பிரைஸ் ஒன்று இருக்கும் ஓகே அது ஹண்ட்ரடோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஸோ அது இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அது மட்டும் நம்ம மெம்பர் கிட்ட இருந்து நம்ம நம்ம அக்கௌண்ட்ல அந்த அமௌண்ட் இருந்தா போதும் நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டை நம்மளால பை பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்ப பை பண்ணிட்டீங்க இப்ப நமக்கு வந்து ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையும் நீங்க இன்ட்ராடேலையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அந்த கான்ட்ராக்ட் பீரியட் முடிகிற வரையும் நம்ம கேரி பண்ணியும் வச்சிருக்கலாம் ஸோ நம்ம கிட்ட ஃபுல் பிரிமியம் நம்ம பே பண்ணி இந்த கான்ட்ராக்ட் நம்ம பை பண்ணதால நமக்கு இன்னைக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணுன்ற எந்த நெசசிட்டியும் கிடையாது நீங்க மெம்பர் கிட்ட நம்ம கம்பெனியில நீங்க லிமிட் வாங்கி எக்ஸ்போஷர் வாங்கி நீங்க ட்ரேட் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க ஹாவ் டு க்ளோஸ் த கான்ட்ராக்ட் ஆன் எண்ட் ஆஃப் டே ஓகே நம்ம ஃபுல் பிரிமியம் நம்மளே பே பண்ணிடுறதால இது நம்ம ஹோல்டிங்க்கு நம்ம எலிஜிபிலிட்டி உண்டு ஸோ இன்ட்ராடே எக்ஸ்போஷரு ஆப்ஷனை இன்ட்ராடேல எப்படி பண்றதுன்றதெல்லாம் நீங்க அப்புறம் வந்து போக போக நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் இப்போ நம்ம பாக்குற ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கா அந்த வீக்லி கான்ட்ராக்டோ மந்த்லி கான்ட்ராக்டோ அந்த கான்ட்ராக்ட் பீரியட் வரையும் அன்லஸ் அண்டில் நமக்கு ப்ராஃபிட் வர
இப்ப நீங்க ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு மூணு வகையான கான்ட்ராக்ட் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் ஒண்ணு வந்து அட் த மணி இன்னொன்னு வந்து இந்த மணி இன்னொன்னு வந்து அவுட் ஆஃப் மணி இந்த மூணும் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருவோம் இப்ப நீங்க இந்த பை பண்ற ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா நீங்க எந்த ஆப்ஷனை வேணாலும் நம்ம வந்து பை பண்ணலாம் ஓகே நம்மளோட விருப்பம் தான் அக்கார்டிங் டு நம்மளோட நம்ம கிட்ட எவ்வளவு பிரீமியம் இருக்கோ நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கோ நம்ம நம்ம எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணி இது அடுத்த மணி பண்ணணுமா இந்த மணி பண்ணணுமா அவுட் ஆஃப் மணி பண்ணணுமான்றத நம்ம முடிவு பண்ணலாம் சரிங்களா இப்ப நாங்க எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் நிப்டி வந்து டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஐ மீன் நிப்டி டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டில இப்ப கரண்டா ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதாகவும் இப்ப நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் ஆஸ் அ ட்ரேடர் நிப்டி இங்க இருந்து மேல ஏறும் ஓகே லாங் ட்ரெண்ட்ல நிப்டி இருக்கு ஸோ ட்ரெண்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆப்ஷன்ல ட்ரேட் பண்ணணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வெறும் சிங்கிள் ஆப்ஷன் நீங்க பை பண்றீங்க வெறும் கால் ஆப்ஷன் மட்டும் புட் ஆப்ஷன் மட்டும் பை பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து ட்ரெண்ட் அந்த ஸ்கிரிப்ட் அந்த கமாடிட்டி எந்த ட்ரெண்ட் போதோ அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஃபேவரான ஆப்ஷனை மட்டும் தான் நம்ம பை பண்ண போகும் ஓகே ரைட் இப்ப நிப்டி அப் ட்ரெண்ட் ஒரு அனதர் ஒன் வீக்ல வந்து ஒரு லெவன் தௌசண்ட் போக போகுது அப்படின்னு நம்ம ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணி முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால இப்ப கரண்டா டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டில ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதால so we can buy nearest option contract which is called 10700 okay option on the strike contract eppadi irukum round figure ah da irukum okay adu undu and and the stock ku and and the index oda price ku thanda mari range pirich vechirukanga ipo nifty ku 50 point irukum bank nifty ku pathina difference 100 100 point irukum over contract ku la difference sila stock la pathina 5 rupees la irukum so adu mari according to the and the price ku thanda mari in the strike கான்ட்ராக்ட் <laughs> 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 ஓகே மார்க்கெட் அதுக்கு அப்புறம் 8000 க்கு
இல்ல நீங்க ஃபுல்லா மந்த் வரையும் ஹோல்ட் பண்றீங்கன்னா அப்பதான் இந்த பே ஆஃப் கிராஃப்ல இருக்கிற மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இந்த மந்த் ஃபியூச்சர் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா யூ வில் கெட் உங்களுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கிடைக்கும் இந்த போட்டிருக்கும் பாத்துங்க டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து உங்களோட ப்ரீமியம் நீங்க பே பண்ணிருப்பீங்க பிளஸ் பிப்டி உங்களோட ப்ராஃபிட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இஃப் சப்போஸ் மார்க்கெட் இந்த மந்த் எண்ட்ல லெவன் தௌசண்ட்ல க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா யூ வில் கெட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சரிங்களா சோ சோ த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி தான் நம்ம பை பண்ணிருக்கோம் சோ ஒன் ஃபிஃப்டி எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஃபிட் ஆல்மோஸ்ட் அவர் அமௌண்ட் இஸ் டபுள் இங்க ஓகே மார்க்கெட் வந்து நல்லா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட மேல போயிடுச்சு லெவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்ல க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா you will get 400 rupees as a profit seringla so in the mari vande market vande nama buy panna range la irund yera yera namak profit jaasti so on the day one la solirum bodhu na solirpa ninga endha option o call o illa put o buy mattum pannirninga na ungaloda risk nammaloda risk vande limited profit vande unlimited appdi sonna illaingala adhu dhaan indha example நீங்க மார்க்கெட் இந்த இந்த ரேஞ்சில இருந்து இதுக்கப்புறம் நைன் தௌசண்ட் போனாலும் அவர் ரிஸ்க் இஸ் ஒன்லி திஸ் ஒன் பிப்டி ருபீஸ் இன் டு செவன்டி ஃபைவ் நம்ம பே பண்ணிருக்க பிரிமியம் மட்டும்தான் ஆனா மார்க்கெட் ஏற ஏற வி வில் கெட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மார்க்கெட் டுவெல் தௌசண்ட்ல போய் முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வி வில் கெட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே அது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா கரண்டா இருக்கிற பிரைஸ் டுவெல் தௌசண்ட்னா டுவெல் தௌசண்ட் மைனஸ் நீங்க பை பண்ண ஸ்டைக் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருதா சோ அப்ப அன்னைய ரேஞ்சுக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பிரிமியம் இருக்கும் ஓகே அந்த பிரைஸ் இருக்கும் சோ அப்ப தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டு செவன்டி ஃபைவ் நம்மளோட ப்ராஃபிட் சோ அதனாலதான் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட பொறுத்த வரையும் காலோ புட்டோ நம்ம ஒன்லி சிங்கிள் எண்ட்ல பை மட்டும் பண்ணிருந்தோம்னா நம்மளோட ப்ராஃபிட் இஸ் அன்லிமிட்டட் ரிஸ்க் இஸ் லிமிட்டட் சரிங்களா இதுதான் லாங் கால் ஸ்ட்ராட்டஜி இது ரொம்ப பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகே சோ வந்து இதுக்கு தேவையான விஷயம் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பை பண்றக்கூடிய நம்ம ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாக்கோ கமாடிட்டியோ இண்டெக்ஸியோ ட்ரெண்டை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நல்லா அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஓகே அந்த ட்ரெண்ட் எந்த ட்ரெண்ட் அப் ட்ரெண்டா டவுன் ட்ரெண்டான்னு ஸ்ட்ராங் ட்ரெண்ட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே நம்ம அந்த ஸ்டாக்கோ கமாடிட்டியோ ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்க நியரஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்ல உள்ள ஆப்ஷனை பை பண்றோம் அதுதான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு மார்க்கெட் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறது டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி ஸோ அப்போ நியரஸ்ட் அட் மணி கான்ட்ராக்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அதனோட ரேட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒரு லாட்டு ஸோ அப்போ செவன்டி ஃபைவ் இன்டு ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு நான் பை பண்ணிடுவேன் ப்ரீமியம் பே பண்ணிட்டு பை பண்ணிடுவேன் ஸோ மார்க்கெட் வந்து மேலே ஏற ஏற எனக்கு ப்ராஃபிட் ஓகேங்களா ஸோ இது இப்படி தான் வந்து இந்த இந்த ப்ராஃபிட் பி அண்டில் வந்து ஆப்ஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இது வந்து இந்த இந்த கிராஃப்ல உள்ள அமௌண்ட் நமக்கு எப்ப கிடைக்கும் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்ன்றது இட் இஸ் பிக்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் எண்ட் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் இந்த கான்ட்ராக்ட் முடிவுக்குள்ளதான் இந்த அமௌண்ட் பட் ரன்னிங் பெட்வின் த கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கும்போது பிரைஸ் வந்து இதை விட நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் ஓகே சோ இப்ப மார்க்கெட் வந்து நீங்க இப்ப நாளைக்கே டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூ டூ ஹண்ட்ரடுக்கு பதில ஏன்னா இந்த பிரீமியம் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்காது யூ மைட் பி கெட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது வந்து வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஓகே சோ அப்ப அதை வந்து இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல இப்ப நம்ம பாக்கலாம் ஓகே இது நம்மளோட நிப்டி சார்ட் இப்போ டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆப்ஷன் நான் சூஸ் பண்றேன் பாருங்க இது மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இட் இஸ் கோயிங் அப் அண்ட் டவுன் இப்போ நிஃப்டி டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி இருக்கும்போது அரௌண்ட் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சில் நம்ம பை பண்ணியிருப்போம் ஓகே இந்த ரேஞ்சு தான் நான் சொன்னது எக்ஸாம்பிள் எடுத்த ரேஞ்சு ஸோ இன்னைக்கே மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் அப் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் வரையும் போயிருக்கு ஓகே இது ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட் அந்த டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கால் ஆப்ஷன் சரிங்களா ஸோ அப்போ இன்னைக்கே ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ரஃப்லி ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் கிடைச்சா வீ கேன் எக்ஸிட்
இந்த கான்ட்ராக்ட் முடியும் போது நமக்கு என்ன பிரைஸ் கிடைக்கும்ன்றத நான் அதில் காமிச்சது ஓகே பட் கரண்ட் ரன்னிங் மார்க்கெட்ல வந்து இட் மே பி வேரி ஓகே ஸோ இதுதான் லாங் கால் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்றது ஸோ இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு டைம் செஷன் என் டைமுக்கு வந்துட்டோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ நம்ம இதுல நமக்கான டவுட்ஸ் கியூண்டே செஷன் நம்ம போயிடலாம் ஸோ அடுத்த செஷன்ல வி கேன் சி அதர் ஸ்ட்ராட்டஜி இன்னுமே வந்து ஒன்லி செஷன்ஸ் எல்லா செஷன்ஸுமே வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும்தான் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஏன்னா பேசிக்ஸ் முடிஞ்சிட்டதால அடுத்த செஷன்லாம் வந்து ஒன்லி ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ரைட்டாகவே அடுத்து லாங் ஃபுட் பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து பாப்புலரான ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்ன இருக்கும் அது எல்லாமே நம்ம எக்ஸாம்பிளோட டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ நவ் வி வில் மூவ் ஃபார் கியூ ஒன் டே செஷன் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கவங்கள எனேபிள் பண்ணுறேன் நீங்கள் அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பேசலாம் வணக்கம் <laughs> ஓகே அந்த மூமெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பிரைஸ் ஃபேக்ட் ஆகுன்றதான் நம்ம நான் அந்த ஃபேக்டர்ல சொல்லியிருக்காரு ஸோ வாலட்டாலிட்டி அப்படின்றது நிப்டி பேங்க் நிப்டி பொறுத்த வரை நம்ம கவலைப்பட தேவையில்ல மூமெண்ட் நல்லாவே இருக்கு ஓகே ஸோ அது நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக தான் அது சொன்னேன் நிப்டி பேங்க் நிப்டிக்கு நம்ம வாலட்டாலிட்டி பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம பண்ணலாம் சார் இப்போ நான் ஈக்விட்டி தான் சார் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இப்போ என்னன்னா இந்த ஈக்விட்டியில ஈக்விட்டிக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிப்டியில இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றாங்க சார் அது வந்து மத்த நாள் மாதிரி இருக்காது அது டிஃபரெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க என்ன சார் டிஃபரன்ஸா போறோம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல இல்ல இப்ப ஸ்டாக் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையும் வந்து என்னன்னா சார் இப்போ முன்னாடி மாதிரி வந்து ஃபுல் கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பைரி வரையும் நம்ம ஆப்ஷன் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி அப்படி எல்லாம் விடக்கூடாது இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து இப்போ ஒரு கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க அட் த டைம் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி அப்போ நீங்க அந்த கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணல அப்படின்னா ஸோ அது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஒரு டெலிவரபிள் ப்ராடக்ட் ஆயிடும் அதுக்கு ஈக்குவலான அந்த அந்த லார்ஜ் சைஸுக்கு ஈக்குவலான அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்டோட ஷேர் வந்து உங்களுக்கு டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஸோ நீங்க அதுக்கப்புறம் அங்கதான் போய் அதை விற்கணும் ஓகே அதனால தான் வந்து என்ன சொல்றோன்னா ஸோ நீங்க ஸ்டாக் ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் கான்ட்ராக்ட் முடியறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் சரி லாஸ் இருந்தாலும் எக்ஸிட் ஆகிடும் அதனால தான் அப்படி சொல்றது நிறைய <laughs> <laughs> So, I will show you the details of the strategy in the strategy. Okay, sir. Thanks, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Hello, Mr. Gobina, sir. Sir, I have a question. I have a question. Hello. Hello, sir. Why is Sariya Kekla, sir? Why is Sariya Kekla, sir? Why is Sariya Kekla, sir? சார் உங்க வாய்ஸ் லோவா இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் ஹலோ 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 சொல்லுங்க சார் ஆமா சார் சொல்லுங்க சார் கால்ஸ் கம்பெனில ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த வெபினாரை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு நீங்களே வந்து அனலைஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறது தான் சார் பெஸ்ட் ஹலோ மிஸ்டர் சூரிய சேகர் சார் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க சார் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் சார் கால் ஆப்ஷனுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் எப்படி கண்டிப்பாக சார் நீங்க ஆப்ஷனுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் போடணும்னா நீங்க ஃபியூச்சர் அனலைஸ் பண்ணி அங்க இருந்து ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுதான் நீங்க ஸ்டாப் லாஸா போடணும் சரிங்களா ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து வெறும் வெறுமனே வந்து கால் ஆப்ஷனோ இல்ல புட் ஆப்ஷனோ சிங்கிள் சைட் மட்டும் நம்ம பை பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம ஃபியூச்சர் அனலைஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஃபியூச்சர் ஸ்கிரிப்ட் அனலைஸ் பண்ணி ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் ஸோ அப்ப அங்கிருந்து இப்ப நீங்க நிப்டி ஏற போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் க
சோ நிப்டியோட ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆக போகுது உங்களுக்கே நல்லா கிளியரா தெரியுது நிப்டியோட ட்ரெண்ட் அடுத்து டவுன் ட்ரெண்ட் தான் வர போகுது ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல அப்படின்னு தெரிய போகுதுன்னா நீங்க ஆப்ஷன் எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் இல்ல அந்த எந்த பிரைஸ்ல இருந்து டவுன் ட்ரெண்ட் வர போகுது பிரேக் அவுட் நடக்க போகுது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஈக்குவலான பிரைஸ் நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே சார் ஸோ ஓகே தேங்க் யூ ஆல் ஸோ டைம் இஸ் என் நவ் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு ஸோ மண்டே வந்து நெக்ஸ்ட் வெபினார் செஷன்ல நம்ம அடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜியை டீடெயிலாக பார்ப்போம் So thank you all to everyone to attend today webinar.